su segmento Conoce Tus Pies, les habla la doctora Marjorie Bernal, médico dermatóloga y hoy les voy a hablar acerca de la rosácea. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que no tiene cura pero que sí se puede controlar, no es contagiosa y que afecta predominantemente a los adultos. Las mujeres son más afectadas en proporción 3 a 1 pero a los hombres la enfermedad tiende a ser más severa en algunos casos. Se caracteriza por alternar periodos de mejoría y empeoramiento y si no es tratada correctamente la enfermedad tiende a empeorar con el tiempo. Generalmente se presenta después de los 30 años, aunque los niños también pueden padecerla, pero es mucho más raro. Afecta preferentemente a personas de piel clara, pero el hecho de que sea más frecuente en este tipo de pieles no significa que no puede presentarse en pieles morenas. Sus causas no están completamente claras, se debe a que surge de una combinación de varios factores, entre ellos anormalidades en el sistema inmunológico, reacciones inflamatorias, microorganismos de la piel, lesiones por exposición a los rayos ultravioletas, disfunción de los vasos sanguíneos. Y la teoría más aceptada es que el sistema inmunitario innato, que es la primera línea de defensa, actúa de forma aberrante cuando está expuesta a determinados estímulos externos como la luz del sol, traumas físicos o químicos o gérmenes presentes en la piel. Esta respuesta anómala causa lo que es inflamación de la piel y dilatación de los pequeños vasos sanguíneos más superficiales, llevando a lo que es el enrojecimiento, cesación de calor y aparición de pequeños vasos sanguíneos en la cara llamadas telangiectasias o arañas vasculares. Afecta típicamente a la región central de la cara causando enrojecimiento persistente o transitorio en las áreas de la frente, mejillas, nariz y mentón, aunque también puede afectar los ojos. Varios factores han sido asociados con las exacerbaciones de los síntomas como la exposición a temperaturas demasiado altas, como el sol, calor, vapor al cocinar o demasiado bajas como el frío extremo. Bebidas calientes, comidas picantes muy condimentadas, el alcohol, actividad física intensa, irritación de la piel por maquillaje, cremas u otros productos tópicos, estrés, ansiedad y nerviosismo. Con un buen tratamiento y controlando los factores desencadenantes se puede mantener controlada esta entidad. Espero haya sido de su agrado este tip informativo sobre la rosácea. Recuerda, aprende a conocer tu piel, pelo y uñas y si tienes alguna duda, acuda a tu dermatólogo. Saludos.